இந்த குறிப்பு எந்த டிபேட்லேயும் வந்திருக்காது ஒன்லி கணேஷ் ராஜகோபாலன் டிபேட்டில் தான் இருக்குங்க சோசியல் இன்ஜினியரிங் அமித்ஷாவினுடைய வம்பு பண்றதெல்லாம் அவர் பண்றது தான் இந்த வீடியோவை எப்போ ஒன்னா பாத்தீங்கன்னா கூட உங்களுக்கு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வருங்க அவர் சொல்றாரு நீ ஒத்துப்பியா ஜெயலலிதா மாதிரியே நீ செய்வியா நீ செய்வியா நீ செய்வியா கார்பெட் பாமி காங்கிரஸால பண்ண முடியல புசுன்னு போயிடுச்சு நாளைக்கு <laughs> ஹாட் ஃபியூம்ஸா வந்து வந்துட்டு இருக்கு சோனியா காந்தி மேல வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் எலெக்ஷன் பாடி போல் நல்ல உள்ள வருது என்னதான் சார் நடந்துச்சு இல்லையா ஒன் வாய்ஸ் நேர்களுக்கும் கணேஷ் அவர்களுக்கும் என்னுடைய நமஸ்காரங்கள் இன்று செவ்வாய்க்கிழமை ஒன்பதாம் தேதி மே மாசம் காலை ஏழரை மணிக்கு நாம் இதை ஒளிப்பதிவு செய்கிறோம் ஒரு நாள் இருக்கிறது தேர்தலுடைய வாக்குப்பதிவிற்கு எது இருப்பினும் கர்நாடகா தேர்தல் என்பது பரபரவாக முடிக்க ஆரம்பித்து விட்டது நேற்று மாலை அனைத்து பிரச்சாரங்களும் ஒரு ஸ்டாண்ட் ஸ்டில்லுக்கு வந்து விட்டது நிலைக்கு வந்து விட்டது எப்படி தேர் நிலைக்கு வருகிறதோ அதே மாதிரி தேர்தல் என்ற தேர் நேற்று நிலைக்கு வந்து விட்டது இந்த கர்நாடகா தேர்தலை பற்றி ஒன் வாய்ஸ் நேயர்களுக்கு மிக சுருக்கமாக மீதி எந்த தொலைக்காட்சிகளிலும் வராத அளவிற்கு நான் ஒன் வாய்ஸ் நேயர்களுக்கு மூன்று குறிப்புகளை சொல்ல விரும்புகிறேன் இந்த குறிப்பு எந்த டிபேட்லயும் வந்திருக்காது ஒன்லி கணேஷ் ராஜகோபாலன் டிபேட்ல தான் இருக்குங்க கர்நாடகா கர்நாடகா தேர்தல் என்பதை நாம் மூன்று விதமாக பிரிக்க வேண்டும் ஒன்று அது நரேந்திர மோடி வர்சஸ் கர்நாடகா இரண்டாவது என்னை பொறுத்த மட்டில் அங்கு இருக்கக்கூடிய ஜாதி பிரச்சனை மூன்றாவது அங்கு இருக்கக்கூடிய காங்கிரஸ் தன்னுடைய அழிவுக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடிய இரண்டு முக்கிய தலைவர்கள் சிவகுமார் சித்தராமையா இந்த மூன்று பிரிவுகளை இப்பொழுது விளக்குகிறேன் நரேந்திர மோடி கர்நாடகாவினுடைய தேர்தல் களத்தில் கடந்த பத்து பதினைந்து நாட்களாக இறங்கிய பிறகு கர்நாடகாவில் தேர்தல் நிலை மாறிவிட்டது எப்படி என்று கேட்டால் என்னை பொறுத்த மட்டில் கர்நாடகாவில் காங்கிரஸ் முன்னாக பீக் ஆயிடுச்சுங்க முன் வந்து விட்டது காங்கிரஸ் ஏற்கனவே அவங்க தான் வெற்றி பெறுவோம் வெற்றி பெறுவோம் நாற்பது பர்சன்ட் சர்க்காரா அப்படின்லாம் சொல்லி நாற்பது பர்சன்ட் ஊழல் ஊழல் என்று சொல்லி அந்த காங்கிரஸ் முன்னாடி வந்துடுச்சு ஏற்கனவே ஆனா நரேந்திர மோடி போய் அதை அடிச்சிட்டாரு எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நாற்பது பர்சன்ட் சர்க்காரா என்று சொன்னதற்கு அவர் பதில் சொன்னார் எண்பத்தி ஐந்து பர்சன்ட் சர்க்காரா காங்கிரஸ் ராஜீவ் காந்தி ஏற்கனவே அதைத்தான் சொல்லி இருக்கிறார் என்றெல்லாம் ராஜீவ் காந்தி மீது பழி போட்டு விட்டார் காரணம் ராஜீவ் காந்தி சொன்னார் நூறு ரூபாய்க்கு எண்பத்தைந்து ரூபாய் சாப்பிட்டு விடுகிறார்கள் பதினைந்து ரூபாய் தான் செலவாகிறது என்று சோ அதில் காங்கிரஸ் அடிபட்டு விட்டது இரண்டாவது யானையே தன் தலையில் மண்ணை வாரி கொண்டு போட்டு விடும் வளர்த்த கடா மாயர் பாயிதடா என்றெல்லாம் தமிழ் பழமொழிக்கு இணங்க காங்கிரஸ் தன்னுடைய தேர்தல் அறிக்கையில் முஸ்லீம் வாக்காளர்களை குஷிப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக பாப்புலர் பிரிண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு நிகராக பஜரங்க தலையும் தடை செய்வோம் என்று எழுதிவிட்டார்கள் அது அது காங்கிரசிற்கு தன் வாய் தன் தலையில் மண்ணை வாரி போட்டுக் கொண்டது அன்றிலிருந்து நரேந்திர மோடி ஒரு மிக சீரியஸ் ஆயிட்டாருங்க அவருடைய முகத்தில் பார்த்தீர்களே ஆனால் அந்த கோபம் தாபம் அது மிகவும் பயமானதுங்க என்னை பொறுத்த மட்டும் ரொம்ப டேஞ்சரஸ் சுச்சுவேஷன் கணேஷ் அது ஓகே சார் ஓகே அன்னைக்கு பண்ணிட்டு அப்புறம் அந்த ஹனுமான் சாலிசான்னு சொல்லிட்டு ஊரெல்லாம் ஹனுமான் வச்சுட்டாங்க அங்க போனாலும் அந்த ஹிந்துத்துவானுடைய கொண்டுட்டாங்க சென்ட்ரல் ஸ்டேஜ் எப்படி அனுமான் மாதிரி 
இதே சமயத்தில் நரேந்திர மோடியினுடைய தீவிர பிரச்சாரம் காங்கிரஸ் என்பது ஊழல் காங்கிரஸ் என்பது தனிப்பிரிவு காங்கிரஸ் என்பது குடும்ப கட்சி என்றெல்லாம் சொல்லி காங்கிரஸை ஒழிச்சு விட்டாருங்க அவர் லிங்காயத் முஸ்லீம் இப்படி எல்லாம் நாம் பிரித்து பார்க்க வேண்டும் லிங்காயத்து முஸ்லீம் ஒக்கலிகா குருபாஸ் அந்த குருபா கம்யூனிட்டி தாங்க கணேஷ் என்னை பொறுத்து மட்டும் ஷெட்யூல் காஸ்ட் ஷெட்யூல் டிரைபை தவிர இந்த இந்த இதுல அன்டச்சபிள்ஸ் எல்லாம் வேற இருக்குது டச்சபிள்ஸ் அன்டச்சபிள்ஸ் எல்லாம் வேற இருக்குது இதுல நம்ம முக்கியமான ஒண்ணு சொல்ல மறந்து போயிட்டோம் ஒக்கலிகா என்னை பொறுத்து மட்டும் ஒக்கலிகா ஓட்ஸ் வந்து காங்கிரசிற்கும் ஜேடிஎஸ்ற்கும் தான் இதுவரை கிடைத்து இருந்தது ஆனால் பிஜேபி அங்க உள்ள நுழைஞ்சிட்டாங்க சோசியல் இன்ஜினியரிங் அமித்ஷாவுடைய வம்பு பண்றதுல அவர் பண்றது தான் அதே தவிர இப்ப அந்த ஈஸ்வரப்பாங்கிறவர் வந்து ஃபார்மர் டெப்டி சீஃப் மினிஸ்டர் ஈஸ்வரப்பா அவன் குருபா கம்யூனிட்டிக்கு இம்பார்ட்டன்ட்டுங்க சரி ஓகே இதெல்லாம் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா என்ன பொறுத்து மட்டும் கர்நாடகா தேர்தல் என்பது மிக மிக சீரியஸ் ஆனது அதனால் வரக்கூடிய தேசிய பிரச்சனைகள் அதை நாம் அலச வேண்டும் நான் இப்பொழுது கர்நாடகாவை பற்றி சொல்லிவிட்டேன் இதிலிருந்து காங்கிரசுடைய எதிர்காலம் பாஜகவினுடைய எதிர்காலம் ஜேடிஎஸ் எதிர்காலம் இப்படி மூன்றாக பிரித்தால் என்னை பொறுத்த மட்டில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு தேர்தலுக்கான முன்னோடி கர்நாடகா தேர்தல் ஆங்கிலத்தில் அமெரிக்காவிலும் அனைத்து பேரங்க சொல்றாங்க பாருங்க அந்த கார்பரேட் பாம்பிங் காங்கிரஸ் பண்ண முடியல புசுனு போயிடுச்சு காங்கிரஸ் டப்பா காலி ஆயிடுச்சு சார் காங்கிரஸ் தான் இப்போ வந்து அதாவது வந்து சிங்கிள் லார்ஜஸ்ட் பார்ட்டியா வரும்னு சொன்னவங்க இன்னும் நம்பிட்டு இருக்காங்களே சார் அதெல்லாம் வந்து அப்ப பொய்யா பொய்யாயிடும் அப்படின்ற மாதிரி தான் நீங்க பாருங்க அந்த சிச்சுவேஷன் இருக்குது அதுக்காக தான் நான் சொன்னேன் காங்கிரஸ் முன்னாடி பீக் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னது காரணம் அதுதான் அனைத்து மொழிகளையும் கற்றுக் கொள்வதற்கு ஆர்வம் உள்ள அந்த அரசியல்வாதி பதிமூணு வருடம் முதலமைச்சராகவும் பத்து வருடம் பிரதமராக இருந்த கூடிய அந்த டுவெண்டி போர் இன்டு செவன் அரசியல்வாதியை சாதாரணமாக எடை போடாதீர்கள் காரணம் என்ன என்று கேட்டால் அவங்க எல்லாம் கர்நாடகா என்பது தேசிய பற்று உடைய மொழி அது அந்த மொழியிலே அவர் பேச ஆரம்பித்தார் பாருங்களேன் ஒவ்வொரு பொதுக்கூட்டத்தில் பேசும்பொழுது ஒரு நிமிடத்திற்கு ஒரு நிமிடம் சகோதர சகோதரியரே பந்துவினரே நண்பரே அப்படிலாம் பேசுறாருங்க அது அவங்களுக்கு கனெக்ட் வருது நரேந்திர மோடி பொதுமக்களிடம் பேசினாங்க அந்த ரியாக்ஷன் தெரியுது பாருங்க அது டூ வே டிராபிக்கா இருக்குது இவற்றை பேசுறது அவங்க நம்ம சொல்றதெல்லாம் காதல விழுது அவர் சொல்றாரு நீ ஒத்துப்பியா ஜெயலலிதா மாதிரியே நீ செய்வியா நீ செய்வியா நீ செய்வியான்னு எட்டு பக்கமும் காமிப்பாங்க அவங்க நீங்க செய்வீர்களா அப்படின்னு அரசியல்வாதி எல்லாருக்கும் சொல்லித்தர வேண்டாம் மீனுக்கு நீச்சல் கொடுத்து கொடுக்குவான்டாங்கிற மாதிரி அரசியல்வாதிகளுக்கு இந்த கலைகள்லாம் கைவண்ணம் வந்தது நரேந்திர மோடி அதை நன்றாக கைப்பற்றினார் யூட்டிலைஸ் செய்தார் இதுதாங்க பேக்ரவுண்டு இந்த கர்நாடகா தேர்தல் மூலமாக நரேந்திர மோடியினுடைய எதிர்காலம் என்ன அதான் கேள்விக்குறி நிச்சயமா என்னை பொறுத்து மட்டும் நாம் இந்த இருவரும் இந்த வீடியோவை எப்ப ஒன்னா பாத்தீங்கன்னா கூட உங்களுக்கு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வருங்க தேர்தல் முடிந்த பிறகு கண்டு இதை பார்த்தீர்களானாலும் சரி தேர்தல் நடந்து கொண்டிருக்கும் போது பார்த்தீர்களானாலும் சரி கணேஷும் ராஜகோபாலனும் இடையே பேசுவதற்கு ஒரு முக்கியத்துவம் என்ன என்று கேட்டால் இந்த தேர்தலினுடைய ஆத ஒரு அழுத்தம் இந்த தேர்தலினுடைய ஒரு வீழ்ச்சி காங்கிரஸ் மீது இருக்குமா பாஜக மீது இருக்குமா நிச்சயமா என்னை பொறுத்த மட்டும் இந்த கண்டஸ்ட்ங்கிறது இந்த தேர்தல் போட்டி என்பது மிக கடுமையானதுங்க அந்த தராசில அந்த தராசில முள்ளு இப்படி இப்படி போகுது பாருங்க அந்த மாதிரி இப்படி 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 போயிட்டு இருக்குதுங்க அந்த பழைய காலத்துல கடிகாரம் ஒண்ணு இருக்குது பெண்டுலம் ஆடிட்டே இருக்கும் அது ஒரு நிலைக்கு வராது அந்த மாதிரி ஒரு சமயம் பார்த்தா பிஜேபிக்கு நல்லா போகுது ஒரு சமயம் பார்த்தா காங்கிரஸ்க்கு நல்லா போகுது ஒரு சமயம் பார்த்தா பிஜேபிக்கு நல்லா அப்படியே மாறி 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 வந்துட்டு இருக்குதுங்க ஆனா நரேந்திர மோடி போய் அதை நிறுத்திட்டாரு 
என்னை பொறுத்த மட்டில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு கர்நாடகா தேர்தலுடைய முடிவு எப்படி இருக்கும் என்று நாம் யூகம் செய்தால் பாஜக சிங்கிள் லார்ஜஸ்ட் பார்ட்டியாக நூறை தாண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய கருத்துங்க நான் தவறாக கூட இருக்கலாம் காங்கிரஸ் என்பது இரண்டாவது இடத்தில் வரும் காங்கிரஸ் என்பதை முடித்து விடுகிறேன் நான் முடித்து விடுகிறேன் பாஜக நூறு சீட்டுக்கு மேல வரும் மூன்று இலக்குகளை பாஜக தாண்டும் காங்கிரஸ் என்பது தொண்ணூத்தி ஐந்து தொண்ணூத்தி ஆறு எழுபத்தி அஞ்சு என்பது அப்படி கொண்டு போய் நின்று டூ டிஜிட்ஸ்ல ஜேடிஎஸ் என்பது ஒரு மாநில கட்சியாக மாவட்ட கட்சியாக எப்படி பாட்டாளி மக்கள் கட்சி இருக்கிறதோ எப்படி விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி இருக்கிறதோ தமிழகத்தில் ஒரு மாவட்ட கட்சியாக அதே மாதிரி தேவகவுடாவுடைய கட்சி ஒரு ஆறு மாவட்டங்களில் தன்னுடைய அழுத்தத்தை காண்பித்து முப்பது சீட்டை பிரித்து விடுவார்கள் ஆக மொத்தம் இருநூத்தி இருபத்தி நாலில் முப்பது போயிடுச்சுன்னா மீதி நூத்தி தொண்ணூத்தி சட்டம் அதுலதான் நீங்க பாக்கணுங்க அதை பாத்தீங்கன்னா நூறு பிஜேபி பட்சம் மீதி காங்கிரஸுக்கு தொண்ணூறு வந்துடும் ஆக இதை வைத்து பார்த்தால் என்னை பொறுத்து மட்டும் ஹங்கு அசம்பிளி தான் இருக்குங்க தொங்கு சபை தான் வரும் என்று நான் நினைக்கிறேன் ஒருத்தங்களை அரசியல் தானுங்க அதுங்க அதெல்லாம் அரசியல் அதே மறப்போம் மன்னிப்போம் நின்று போயிடுவாங்க அதை தவிர ஒரு கூட்டு அறிக்கை வெளியிட்டு விடுவார்கள் அதை வச்சு ரெண்டரை வருஷம் நீ ரெண்டரை வருஷம் நான் சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் நடக்குங்க சோ ஆக மொத்தம் கர்நாடகா என்பது என்னை பொறுத்த மட்டில் ஒரு தலைப்பட்சமாக இருக்காது தமிழகத்தின் மாதிரி எய்தர் டிஎம் கே எய்தர் ஏடிஎம் கே அந்த மாதிரி கிடையாது ஆனா இந்த வாட்டி தமிழ்நாட்டுல கூட கர்நாடகாவினுடைய பின்னாடி வந்திருக்குது க தமிழ்நாடு முன்னாடி போயிடுச்சு இந்த வாட்டி கூட கருணாநிதியினுடைய ஆதிக்கம் ஜெயலலிதாவுடைய ஆதிக்கம் சென்ற பிறகு என்னை பொறுத்த மட்டில் கருணாநிதிக்கு பிறகு ஜெயலலிதாவுக்கு பிறகு தமிழகத்திலும் தொங்கு சபை வர வேண்டிய நிலைமை வந்து விட்டதுங்க கணேஷ் என்னுடைய நாற்பது ஆண்டு கால அரசியல் ரீதியில் நான் பார்த்தால் இன்று மு க ஸ்டாலின் நடத்தக்கூடிய அமைச்சரவை என்பது அதிமுகவிலிருந்து வந்த எட்டு பெரிய தலைகளை வைத்து கொண்டுதான் ஒரு கூட்டணி அரசாங்கம் மாதிரி நடத்துகிறாரே தவிர அது ஒன்லி டிஎம்கே அல்ல அதே மாதிரி கர்நாடகாவிலும் வருவதற்கான ஒரு வாய்ப்புகள் இருக்கிறது நீங்க கேள்வி கேளுங்க நான் பதில் சொல்றேன் ஏன்னா நம்ம நல்ல வர்ணிச்சாச்சு நல்ல ஷார்ட் வீடியோவா இருந்தா ஜனங்க ரசிப்பாங்க சிவகுமார் நிறைய செஞ்சிருக்காரு பணத்தை கொண்டு இறைச்சிருக்காரு ஆனா சித்தராமையா எவ்ரி எலக்ஷன் சொல்லுவாரு நான் இதான் கடைசி கடைசி கடைசின்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு சிம்பத்திய கிரியேட் பண்ணுவார் ஆனா சித்தராமையாக்கு வந்து காங்கிரஸ்காரர் இல்ல எனக்கு தெரிந்து மட்டும் நான் கர்நாடகாவில் கடந்த ஒரு ஆறு மாதங்களில் மூன்று முறை நான் சென்று இருக்கிறேன் தேர்தல் சமயத்திலும் பிரச்சாரத்தை சென்று பார்த்தேன் ஒன் வாய்ஸ் நேயர்களுக்கு கணேஷ் மூலமாக ஒன்றே ஒன்று குறிப்பிட வேண்டும் என்றால் சிவகுமார் காங்கிரஸ்காரர் சித்தராமையா காங்கிரஸ்காரர் அல்ல ஆக மொத்தம் என்னை பொறுத்த மட்டில் அங்கு குடிமைப்பிடி சண்டை அதிகமாகிவிட்டது ஆனால் மூன்றாவது ஆள் வந்து விட்டார் டப்புன்னு அது மல்லிகார்ஜுன் கர்கே காங்கிரஸ் ஜெயித்தால் மல்லிகார்ஜுன் கர்கை தான் முதலமைச்சர் எழுதி வச்சுங்க சித்தராமையாக்கு நாமம் திருப்பதி நாமம் ஏக பெத்த நாம அக்கடம் போச்சார் சார் என்ன சார் சொல்லுங்க மல்லிகார்ஜுன் கார்கே வந்து அதுல போயிடுச்சு சிவகுமார் அடிச்சு விட்டுவார் ராகுல் காந்தி அகில இந்திய தலைவரா வந்துருவாரு காங்கிரஸ் அங்க ஜெயிச்சிட்டு என்னால் தான் வந்தது என்னால் தான் வந்தது ராகுல் காந்தி அது ஒண்ணு இப்பொழுது தாங்கள் ஆரம்பத்தில் கேள்வி கேட்டீர்கள் என்ன ஏன் சோனியா காந்தி மாட்டிக்கொண்டு விட்டார் என்று அதற்கு ஒன் வாய்ஸ் நேர்களுக்கு நான் விளக்கம் சொல்லி ஆக வேண்டும் ஆறாம் தேதி மே மாதம் பெங்களூரில் பேசும்பொழுது சாரி கர்நாடகாவில் பேசும்பொழுது சோனியா காந்தி சொல்லிவிட்டார் 
அந்த அம்மையார் பேசியது சாவர்னிட்டி அண்ட் இன்டெகிரிட்டி ஆஃப் கர்நாடகா சொல்லிட்டாங்க ஆனால் அந்த அம்மா பேசிய ஹிந்தியை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்க்கும் போது தவறாக ட்விட்டரில் போட்டு விட்டார்கள் காங்கிரஸ் ஹேண்டில் அதை ஆதாரமாக வைத்துக் கொண்டு தேர்தல் கமிஷனுக்கு சென்று விட்டார்கள் இது காங்கிரஸ் கை சின்னத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டு விட்டார்கள் இது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாகிவிட்டது காங்கிரஸ் இருக்கு அதை செய்தது ஜெயராம் ரமேஷ் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி சார் ஐடி செல் என்று சொல்லுகிறார்கள் ஆனால் பாவம் அந்த செய்த இளைஞருக்கு அவர் மீது நாம் குற்றம் சாட்டக்கூடாது அவருக்கு ஹிந்தி தெரியாது அதை ஒரு முறை பார்த்திருக்க வேண்டும் ஆனால் எப்பொழுதுமே ஒரு சருக்கல் வழுக்கல் இருக்கத்தான் இருக்கும் மூன்று வழுக்கல்கள் வந்ததனால் சோனியா காந்தி அம்மையார் மீது வழக்கு ஒருவேளை அந்த அம்மா எம்பி பதவி போய் காங்கிரஸ் உடைய சின்னம் போய் ஏன்னா இது வந்து டேட் பிக்ஸ் பண்ணல எலெக்ஷன் கமிஷன் நோட்டீஸ் தான் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சிருக்கேன் அதை தயவுசெய்து பார்க்கவும் அதை நான் ஒன் வாய்ஸ் நேர்களுக்கு இந்த தொலைக்காட்சியில் போட்டு காண்பிக்கவும் அதுல வந்து டேட் சொல்லல டேட் சொல்லாத இருக்கிறதுனால காங்கிரஸ்ல வரலன்னு சுப்ரீம் கோர்ட் போவாங்க பிஜேபி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல அடிக்கிறதுக்கு பார்ப்பாங்க எப்படி ராகுல் காந்தி பதவி இறக்கினார்களோ அது மாதிரி சோனியா காந்தி பதவி இறக்கிறதுக்கு பார்ப்பாங்க தேச விரோத செயல் என்று சொல்லுகிறார்கள் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் பீப்புள் ஆக்டுக்கு அகெய்ன்ஸ்டா இருக்குது அந்த அம்மா பதவி ஏற்ற பொழுது சாவர்னிட்டி அண்ட் இன்டெகிரிட்டி ஐ வில் ப்ரிசர்வ் எழுதியிருக்காங்க இப்ப அந்த அம்மா கொஸ்டின் பண்றாங்கன்னு கேஸ் போட்டுருவாங்க உங்களுடைய நேர்களுக்கும் அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய அயல் நாட்டு நேர்களுக்கு கர்நாடகாவை பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்றால் மூன்றே வரிகளில் சொல்லலாம் அந்த மூன்று வரிகள் என்ன என்று கேட்டால் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு லோக்சபா தேர்தலில் கர்நாடகா தேர்தலுடைய ஆதிக்கம் இருக்கும் இரண்டாவது தொங்கு சபை வரும் மூன்றாவது பாஜக ஆட்சி புரிவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாகும் காரணம் மத்திய அரசாங்கத்தில் பாஜக இருப்பதனால் காங்கிரசை ஒரே மூட்டை அழித்து விட வேண்டும் என்று மோடியினுடைய ஒரு தீவிரமான கச்சத்தை கட்டின கங்கணம் கட்டி கொண்டு இருப்பதனால் காங்கிரஸ் இனி தலை தூக்காது என்ற சூழ்நிலை உருவாகி வருகிறது அதை நாளை மாறலாம் ஓட்டு பதிவும் பொழுது எதிர இந்த மூன்று குறிப்பை சொல்லிக் கொண்டு நான் இந்த வீடியோ விவாதத்தை இத்துடன் முடித்துக் கொள்கிறேன் கேள்வி கேட்டுங்க நான் ஒரே ஒரு பதில் சொல்றேங்க இல்ல சார் and moreover our discussion will enthuse the listeners in foreign countries because we have kept it in such a way you asked a crisp question i given you a very cryptic answer fantastic sir and the you last three points sonninga la aduve vand it summarized everything so i think that that should be fair enough thanks a lot sir innor video la sandhikiren adhu varai nandri vanakkam nandri nandri on voice videos like pannunga share pannunga subscribe pannunga and marandidama bell button press pannunga